हेलो ऑल वेलकम टू दी वन क्लिक चैनल फॉर दी लेटेस्ट एच आर लेबल आई आर अपडेट्स टूडे वी हैव अपडेट रिगार्डिंग ई पी एफ पी एम जी के वाई स्कीम दैट इज ऑन सेवनटीन जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री वेरीफिकेशन ऑफ एस्टाब्लिशमेंट अवेलिंग बेनिफिट ऑफ पी एम जी के वाई स्कीम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन ट्वेंटी सिक्स मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी अनाउंसड अवेलिप पैकेज फॉर द क्रेडिट ऑफ एम्प्लॉज एंड एम्प्लॉयज पी एफ and eps contribution that is 24% of wages for 6 month march to august 2020 to be directly paid by central government in epf account of employee who are already member of epf scheme and drawing wages less than 15000 per month under pm gky that is pradhan mantri garib kalyan yojana during covid time government ne scheme launch kiya tha as per the pm gky scheme issued by epfo wide office memorandum number diya yahan pe Dated on nine April twenty twenty, for establishment to be eligible for benefits under this scheme, the following conditions should be fulfilled. उसके लिए कुछ condition follow होने चाहिए. कौन से condition? First condition is the establishment or factory should already be covered and registered under the EPF nineteen fifty two. Already company cover होना चाहिए. The total number of employees employed in establishment as per the employer declared should be up to hundred. हंड्रेड एम्प्लॉज तक आपके टोटल होने चाहिए एंड थर्ड कंडीशन इज द एम्प्लॉय हैज डिक्लेयर दैट सच नंबर ऑफ एम्प्लॉज गेटिंग मंथली वेजिस लेस देन फिफ्टीन थाउजेंड एंड दैट द परसेंटेज इज नाइन्टी परसेंट और मोर एंड इफ परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉय ड्रॉइंग वेजिस लेस देन फिफ्टीन थाउजेंड इज देन नाइन्टी परसेंट बेनिफिट विल नॉट बी गिवन तो फिर बेनिफिट नहीं मिलेंगे राइट right? then fourth condition is the employer has to agree with declaration since the employer may have several branches and excluded employees he may uh, also dis, uh, disagree with the declaration in such cases the benefit will not be given to so, fir benefit nahi milenge so as per this section 2a of the epf act where an establishment consists of different departments or has branches whether situated in the same place or in different place All such departments or branches shall be to, uh, treated as the part of the same establishment. Right? चाहे वो branches है आपका वो कोई department है वो एक ही company के अंदर में आएगा. Therefore, for eligibility under PM G K Y scheme, the total employee uh, employment strength of the establishment, including all its branches, should be up to hundred. सबका total एक company के जितने भी branches हैं, जितने भी departments हैं, सबका total hundred तक होना चाहिए. Up to hundred. so it has come to notice that your establishment is registered covered under section 2 a of the epf act and has availed pm gky benefit for august 2020 you are requested to submit details of main branch and sub branches along with pf code and total employment strength of the establishment including all its branches in the pro forma attached agar aapke paas 100 se kam employee the august 2020 mein you have taken the benefit to aapko details submit karna hai main branch ka aur sub branch ke पी एफ कोड एंड टोटल एम्प्लॉयमेंट स्ट्रेंथ के साथ में विद इन टू डेज अदरवाइज अप्रोप्रिएट एक्शन विल बी टेकन टू रिकवर द अमाउंट इफ बेनिफिट इज अवेल्ड वाइल बींग इन एलिजिबल टू रिसीव बेनिफिट अंडर दिस पी एम जी के स्कीम बेनिफिट लिए आपने और अगर आप एलिजिबल नहीं थे तो आपके पास दे विल टेक द इन अप्रोप्रिएट एक्शन दैट इज द अपडेट फॉर द ई Thank you so much for watching. For the latest updates, please subscribe, like, share with your friends.